Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Важнее всего здоровье, а то привалит счастье, а здоровье унести не хватит. Тряпочки, лоскутики уже вам знакомые. Крупные куски ушли на другие проекты. Остались полоски разной ширины и длины. Хочется их красиво использовать. На помощь придет он. Плотный клеевой флизелин. Конечно, герой-спаситель может быть любым. И простая бумага, и кусок старой простыни, и любой другой тонкий материал. Но нам ведь нужен принц на белом коне. Ой, о чем это я? Но, ладно, удобнее работать с квадратами клеевого флизелина 21 на 21 сантиметр. На них нарисуем вспомогательные линии. Водорастворимым маркером проведем диагональ. А дальше уже наметим параллельные прямые. Естественно, это все мы рисуем поверх клеевого слоя. Теперь из всей массы полосок будем подбирать подходящие по длине и по цвету. Располагаем их под углом 45 градусов и начинаем закрывать уголок. У нас 4 заготовки. Работаем сразу со всеми. Чтобы не обрывать нитки, прошили один, шьем следующий квадрат. Здесь главное следить, чтобы длины полоски после отгибания хватило, чтобы полностью все закрыть. Нашили один ряд полосок, берем утюг. Здесь как раз пригодится мини-гладильная доска, которую можно легко сделать самим из разделочной доски. И маленький дорожный утюжок. Его купили в обычном магазине бытовой техники за 600 рублей. Нашивали полоски на клеевой флизелин. И вот его прекрасные свойства. Ткани приутюжены. Проклеены, все хорошо держится, ничего не смещается. И идет дополнительное укрепление. Теперь остается перевернуть заготовки и обрезать лишние края. Потом пришиваем следующий ряд полосок. Прошили один квадрат, тут же шьем следующий. Работа с утюгом после каждого ряда полосок обязательна. Если шить сразу много заготовок, то работа движется достаточно быстро. Сразу же обрезаем торчащие края. После того, как заполнены все четыре квадрата, еще раз их выравниваем и на каждом рисуем по две вспомогательные линии. Линии эти должны быть на расстоянии 7 см от угла. Для дальнейшей работы нам нужна бейка. Простая, прямая. Прямая полоска ткани шириной 3 см. Нам надо ее подготовить к работе, сразу загнуть края. Сделать это довольно просто. Не надо покупать никаких специальных приспособлений. Для этого воспользуемся мини-гладильной доской. Подвернем оба среза внутрь и сгиб прижмем булавкой. На расстоянии 15-20 см также зафиксируем и другой край. Утюгом прогладим уже подогнутые края. После этого поставим его на бейку и потихоньку потянем за один конец. Протянем всю длину бейки под горячим утюгом. Бейку накладываем просто поверх наших вспомогательных линий и прокладываем строчку на расстоянии 1 мм от края. Работаем сразу со всеми заготовками. Прошили одну, приступаем к следующей. Нитки не обрываем. Получились замечательные, очень интересные яркие заготовки. Размещаем их так, как нам больше нравится. Но, понятно дел, должна быть интрига, чтобы ваши друзья ломали голову и думали, как же все это пошито. А мы 
будем облегчать себе работу и воспользуемся полосками клеевого флизелина. Мы их очень аккуратно приварим утюгом к изнанке наших заготовок. И после этого все квадраты на месте и можно спокойно работать дальше. Места стыков также закроем бейками. Их просто накладываем и пришиваем. Строчку прокладываем на расстоянии 1 мм от края. Сначала с одной стороны, потом с другой. Вы, наверное, уже заметили, что по окончании работы нитки не обрываем, а переходим на кусочек вспомогательной ткани. Потом также закрываем и второе открытое соединение. У нас все получается очень крепко, хорошо прошито и проклеено. Вот такая эффектная заготовка у меня получилась. Но мои постоянные зрители помнят, что чуть раньше я отшивала в этой технике другую заготовку. В тот раз у меня не хватило ткани, чтобы продолжить. А сейчас уже можно сделать полноценную оригинальную декоративную подушку. Готовим детали для обратной стороны. У большой лоскутной детали на 4 см подвернем один край, приутюжим его и обработаем зигзагом. И приготовим еще вспомогательную полоску. Обратите внимание, чтобы графический рисунок не терялся, на эту полоску тоже нашьем бейки. И тоже обработаем один край зигзагом, загнем и заутюжим его на 2 см. Подготовленную молнию приложим к верхнему краю подогнутой части, выровняем срезы и наживулим. То есть пришьем иголкой с ниткой. Это выражение я слышала в детстве от моей мамы. Она одно время работала на швейной фабрике. Потом уже прошьем все на швейной машинке. Другую часть молнии пришьем к подготовленной узкой планке. Проверим, как работает молния. И будем готовить дальше. Перевернем деталь лицевой стороной вниз и сверху наложим вторую яркую лицевую часть. Теперь соединим обе детали, прошьем по периметру соединительной строчкой. После этого отрежем лишнюю ткань. Внутри подушки все красиво, швы закрыты, все проклеено и обработано. Надо только обработать край бейкой. Бейку сделаем шириной 4 см. Сначала ее прикладываем и прошиваем с лицевой стороны. Заметьте, в самом начале мы конец бейки подгибаем. Когда дошли до угла, делаем остановку, не дошивая примерно 5 мм до края. Заготовку разворачиваем на игле под углом 45 градусов и делаем буквально 2-3 стежка к краю к самому острию уголка. Потом обратным ходом возвращаемся в исходную точку. Разворачиваем все полотно. Потом край бейки подтягиваем наверх, чтобы сформировалась складочка под прямым углом. Затем бейку укладываем ровно и прошиваем дальше другую сторону. Обратная сторона бейки пришивается очень просто. Открытый край дважды подгибаем, отворачиваем на другую сторону и пришиваем на швейной машинке. Шов ведем по лицевой стороне, так, чтобы он проходил очень близко к пришитой бейке и потом был спрятан наплывающей тканью. А с обратной стороны строчка это просто прошьет бейку. Все будет очень красиво и аккуратно. Но если вы новичок, то сначала прошейте все иголкой с ниткой. Наша декоративная наволочка пижамница готова. Очень стильная и нарядно строгая с обеих сторон. Размер получился 40 на 40 сантиметров. Я специально сделала ее на молнии. Во-первых, 
ее легко снять и постирать. Во-вторых, ее можно использовать как пижамницу, хранить в ней необходимые постельные принадлежности. В общем, была бы такая декоративная наволочка пижамница, а что в ней хранить, придумаем. Кстати, у таких милых декоративных подушек есть название «Думочки». Чтобы думы думать. Ох, чувствую я, что надо мне немного на этой думочке полежать. Может, какая-нибудь думочка за думочка и надумается. А вы подписывайтесь на канал, долго не думайте. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!